Ali, 6 arkadaşının geleceği bir piknik düzenliyor. Arkadaşların en büyüğü 10 yaşındaki Vedat. Çok güzel. En genci ise 6 yaşındaki Derya. Ali'nin toplam 48 adet üzümü var ve bu üzümleri arkadaşların arasında eşit bir şekilde paylaştırmak istiyor. Peki, arkadaş başına kaç üzüm düşer? Videoyu durdurun ve sonucu tek başınıza bulmayı deneyin. Arkadaş başına kaç üzüm düşer? Pekala, şimdi bir düşünelim. Ali'nin 6 arkadaşı var ve Ali hepsinin eşit miktarda üzüm almasını istiyor. Yani 48 üzümü 6 arkadaşı arasında eşit bir şekilde paylaştırmak istiyor. Tabi arkadaşlarının kaç yaşında olduğunun hiçbir önemi yok. Ali 48 üzümü 6 eşit gruba bölecek. 48 bölü 6 eşittir x. Buradaki x kişi başına düşen üzüm sayısına eşit. 48 bölü 6 eşittir x. 48 eşittir x çarpı 6 ile aynı şey demek. O halde 6'yı hangi rakamla çarptığımızda 48'e ulaşabileceğimizi bulabilirsek, 48 bölü 6'nın da neye eşit olduğunu bulmuşuz demektir. Buradaki x ne dedik? Kişi başına düşen üzüm sayısı. Kişi başına düşen üzüm sayısı ile kişi sayısı olan 6'yı çarparsak toplam üzüm sayımıza ulaşmış olacağız. Toplam üzüm sayımız 48'di. Peki, x nedir? 6'nın katlarını düşünelim. 6 çarpı 1, 6. 6 çarpı 2, 12. Her seferinde 6 yükseliyor. 6 çarpı 3, 18. 6 çarpı 4, 24. 6 çarpı 5, 24'e 6 daha ekledik, 30. 6 çarpı 6, 30'a 6 ekledik, 36. 6 çarpı 7, 42, her seferde 6 yükseliyor. 6 çarpı 8, 42 artı 6, 48. O halde x'in kaça eşit olduğunu artık biliyoruz. x 8'e eşitmiş. 6 çarpı 8 ile 8 çarpı 6'nın aynı şey olduğunu biliyoruz. 48 eşittir x çarpı 6 eşittir 6 çarpı x x'in 8 olduğunu söyledik. Yani Ali'nin her arkadaşına 8 üzüm düşecek. 48 bölü 6, 8 üzüm. Şimdi bunun sağlamasını yapalım. Burada 48 üzüm var. Onları grup başına 8 üzümden 6 gruba bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ilk grup. Bu ikinci grup, bir diğeri burada, 8 üzümden oluşan dördüncü grup, beşinci grup ve son olarak altıncı grup. Gördüğümüz gibi 8 üzümden oluşan 6 grup var ve Ali'nin arkadaşları her biri 8 üzümlük bu gruplardan bir tanesine bir gruba alabilir. Afiyetler olsun efendim.